Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nurofiat Likmah, NIM 50 Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Neural Network Pada slide pertama, terdapat Fit Forward Neural Network Di sini, saya nanti akan menjelaskan tentang definisi dari Neural Network Kemudian Single Perceptron Permasalahan XOR Multilayer Perceptron Interpretability Binary Classification Multiclass Classification, Multilabel Classification, Deep Neural Network, dan juga contoh tadi kasus dari Neural Network. Oke, langsung saja kita menuju ke definisi dari Neural Network. Di sini adalah penjelasan dari definisi Neural Network. Artificial Neural Network adalah salah satu algoritma supervised learning yang populer dan bisa juga digunakan untuk semi-supervised atau unsupervised learning. Di sini, supervised learning ini adalah sebuah cara kerja neural network yang dapat dianalogikan sebagaimana halnya manusia yang belajar dengan menggunakan sebuah contoh. Kemudian, Artificial Neural Network sendiri disingkat yaitu ANN menghasilkan model yang sulit dibaca dan dimengerti oleh manusia karena memiliki banyak layar kecuali single perceptron dan sifat nonlinier merujuk pada fungsi aktivasi. Di sini terdapat sebuah gambar dari Deep Neural Network. Deep sendiri yaitu kedalaman dari ANN mengacu pada sebuah banyaknya layar sementara pada OIT ini yaitu lebar yang mengacu pada banyaknya unit pada layar. Kemudian, X1, X2, X3 ini adalah sebuah input layar, kemudian hidden layar, dan kemudian output sebuah layar. Yang kedua, terdapat single perceptron. Bentuk terkecil minimal sebuah ANN adalah single perceptron, yang hanya terdiri dari sebuah neuron. Future vector mempresentasikan suatu data point, event, atau instance. Neuron akan memproses input X melalui perhitungan jumlah perkalian antara nilai input dan sinaps Y yang diliwatkan pada fungsi nonlinier. Output dari neuron adalah hasil fungsi aktivasi dari perhitungan jumlah perkalian antara input dan sinaps Y. Ada beberapa macam fungsi aktivasi, misal step function, sync function, rectifier, dan juga sigmoid function. Di sini permasalahan XOR. Permasalahan XOR adalah fungsi yang tidak dapat diselesaikan secara langsung oleh model linear. Berikut contoh gambar permasalahan XOR dan hasil XOR yang sudah ditransformasikan. Ini adalah gambar permasalahan XOR dan ini adalah gambar XOR yang sudah ditransformasikan. Jadi permasalahan XOR ini dapat diselesaikan dengan melakukan transformasi data menjadi linearly separabel dengan menggunakan sebuah fungsi nonlinier. Jadi setelah ditransformasikan hasilnya seperti ini. Di sini terdapat gambar hijau. Sebenarnya di sini melambangkan dua instans. Setelah ditransformasikan kebetulan berlokasi pada tempat yang sama jadi gambarnya hanya satu. Kemudian prinsip ANN adalah untuk melewatkan data pada fungsi nonlinier. ANN secara luas didefinisikan mencakup single perceptron, tetapi, tetapi secara praktis. ANN sebenarnya mengacu pada multilayer perceptron dan arsitektur lebih kompleks. Multilayer perceptron Multilayer perceptron secara literal memiliki beberapa layer. Layer terdiri atas tiga macam, yaitu input, hidden, dan output layer. Terlihat gambar seperti ini, ini adalah output units. Kemudian ini adalah hidden, kemudian ini adalah input unit. Kemudian input layer, menerima input. Tanpa melakukan operasi apapun, kemudian nilai input diberikan ke hidden unit. Jadi persamaannya akan seperti ini. Kemudian input layer menerima input, tanpa melakukan operasi apapun, kemudian nilai input diberikan ke hidden unit. Jadilah Persamaan seperti ini. Lanjut yaitu interpretability. Interpretability ada dua macam yaitu model interpretability, model pembelajaran mesin yang dapat dipahami 
Kemudian prediction interpretability memahami dan memverifikasi cara input dipetakan. Teknik pembelajaran mesin yang mudah diinterpretasikan baik secara struktur dan prediksinya adalah decision tree. Prediction interpretability dapat dilaksanakan atau dilakukan dengan attention mechanism. Di sini terdapat binary classification. Binary classification memiliki strategi yaitu dengan menyediakan hanya satu output unit jaringan. Kelas pertama dipresentasikan dengan satu, kelas kedua dipresentasikan dengan nilai satu setelah diaktivasi. Hal ini dapat dicapai dengan fungsi nonlinear seperti sing atau tang. Multiclass classification. Multilayer perceptron dapat memiliki lebih dari satu output unit. Seumpama kita mempunyai empat kelas, dengan demikian kita dapat mempresentasikan keempat kelas tersebut sebagai empat output unit. Kelas pertama dipresentasikan dengan unit pertama, kelas kedua dengan unit kedua, dan seterusnya. Untuk multilabel classification yaitu multiclass classification dapat menggunakan sebanyak C neuron untuk mempresentasikan C kelas pada multilabel classification. Perbedaan multiclass dan multilabel terletak pada interpretasi output dan evaluasi output. Kemudian deep neural network. Deep neural network ini disingkat DNN adalah artificial neural network yang memiliki banyak layer. Pada umumnya Deep Neural Network memiliki lebih dari tiga layer, input layer, N2 hidden layer, output layer. Dengan kata lain adalah MLP dengan lebih banyak layer. Selanjutnya, di sini terdapat contoh studi kasus. Contoh studi kasus di sini yaitu penerapan metode Neural Network dengan struktur back propagation untuk prediksi stok obat di apotek. Tadi kasusnya yaitu apotek ABC. Apotek ABC adalah apotek yang menjual obat-obatan. Apotek ini menggunakan cara manual dalam mendata stok obat. Untuk mengetahui jumlah stok obat membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada gambaran beberapa jumlah stok obat yang tersisa. Kemudian tujuannya yaitu untuk menghindari terjadinya kekosongan stok. Untuk mengetahui jumlah stok, menghitung sisa stok yang ada, Permasalahan yang terjadi yaitu tidak validnya data stok obat yang ada dan sulitnya melakukan prediksi untuk pemesanan di tahun berikutnya. Pada kasus ini, menerapkan metode neural network dengan struktur back propagation untuk melakukan prediksi pendataan stok obat di apotek dengan evaluation pattern. Penerapan metode ini bertujuan untuk mendapatkan hasil prediksi stok obat. Hasil diberikan dalam bentuk angka dan grafik untuk prediksi tahun berikutnya. Dengan jumlah node input 10, node hidden 3, dan node output 1. Nilai learning rate yang digunakan yaitu 0,1, 0,5, dan 0,8. Hasil pengujian yang dilakukan menghasilkan RMSA pada learning rate 0,5. Itu adalah contoh studi kasus pada neural network. Itu adalah presentasi yang dapat saya sampaikan apabila ada salah kata atau ada kata yang kurang dipahami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.